রূপা এই সংসারের শান্তির চাবি এখন থেকে তোমাকেই বহন করতে হবে তুমি আমাকে দোয়া করো তোমার দোয়ার ভালোবাসা থাকলে আমি সব কিছু জয় করতে পারো আমি চাবির কোচা দেব সারা জীবন আমি তোমার সব কথা শুনেছি এই চাবির ব্যাপারে কোনো কথা আমি শুনবো না শুনতে চাই না আমার অনেক কাজ করে আছে তোমার কোনো কাজ নেই তোমার সব কাজ শুধু আমার সঙ্গে তোমার সাথে আমার কোনো কাজ নেই বাবা বললো আর সাথে সাথে তুমি দুপাকে চাবি দিতে চলে যাচ্ছ ও তো এখন আমাদের ফ্যামিলির সাথে অ্যাডজাস্ট করতে পারি শুনো তো একটু অ্যাডজাস্ট করো তারপর ভাবতে হবে চাবি এখন রুফাকে দেব না তুমি তো জানো এই পরিবারের বড় ছেলে আমি আমার মা নিজ হাতে অনেক কষ্টে সাজিয়েছেন এই সংসার আর আমার বাবা অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই সাজানো বাগানের মালি হয়ে আমাদের মানুষ করেছেন আমি চাই তুমিও আমার জীবন সঙ্গী নিয়ে হয়ে থাকবে সারা জীবন যেমনটা আমার বাবার জীবনে আমার মা আছেন আমিও চেষ্টা করব আমার জীবনের সবটুকু দিয়ে হলেও তোমার পাশে থেকে তোমাকে সাহায্য করতে বাবার জীবনে যেমন মা ছিলেন তেমনি তোমার জীবনে আমি সব সময় তোমার পাশে থাকব রূপা পরিবারের নিয়ম অনুযায়ী বড় বউয়ের উপর সব দায়িত্ব থাকে পরিবারের এখন থেকে তোমাকে সেই দায়িত্ব পালন করতে হবে তুমি পাশে থাকলে আমি পারবো সেই দায়িত্ব পালন করতে তুমি শুধু আমার উপর বিশ্বাস আর ভরসা রেখো তুই তো জানো আমার একটা বোন আছে রাইসা এই বাড়িতেই থাকে ও একটু আমি সব কিছু জয় করতে পারব কারণ আমি চাবির কোচা দেব কষ্ট দেবে 
এবার নিজেকে নির্ভর করে ফেলল তাছাড়া রীতি অনুযায়ী চাবির গোছা তো এখন রূপারই প্রাপ্য আমি কোন রীতি নীতি নিয়ম কানুন অন্তত চাবির ব্যাপারে মানব না এই বাড়িতে এত বছর আমার নিয়ম চালু ছিল আমি যতদিন বেঁচে থাকব এই সংসারে আমার নিয়মই চলবে সে তো চলবেই আমি কি একবারও বলেছি যে তোমার নিয়ম বা তোমার হুকুম এগুলো আর থাকবে না শুধু বলেছি চাবিগুলো বুঝিয়ে দিয়ে হালকা তুই কি ভেবেছ আমি মুকুট বিহীন সম্রাজ্ঞী হয়ে থাকব কখনো না সারা জীবন আমি তোমার সব কথা শুনেছি এই চাবির ব্যাপারে কোনো কথা আমি শুনব না শুনতে চাই না বুঝতে পেরেছি অনেক কষ্ট হচ্ছে তোমার আসলে এগুলো হচ্ছে মায়া বুঝেছ সব মায়া মানুষ মাত্রে এই সব কিছুর উপর একটি মায়া জমিয়ে ফেলে এটা খুবই স্বাভাবিক তুমিও অন্য সবার মতো সেই মায়া জালেই আটকে গেছ অথচ একটা কথা কি জানো একটা সময় আসে মানুষকে তার নিজের জায়গা অধিকার সব কিছুই ছেড়ে দিতে হয় মানুষ যখন সন্তানের জনক হয় বা তার যখন নাতি নাতনি হয় তখন আমরা সবাই কত খুশি হই কিন্তু এই অধিকার ছেড়ে দেওয়ার গল্পটা কিন্তু শুরু হয় সেখান থেকে সেটাই হচ্ছে অধিকার ছেড়ে দেওয়ার আগাম বার্তা বুঝলাম তার মানে এই চাবিগুলো রূপাকে যদি আমি বুঝিয়ে দিই তুমি খুব খুশি হবে তাই তো ঠিক আছে দিদি আপ বৌমাকে এই চাবি ছাড়া আর কি দেয়া যেতে পারে বলো কি আর দেবে তোমার শাশুড়ি তোমার জন্য যা রেখে গেছে সেখান থেকে কিছু একটা দিয়ে বৌমাকে বরণ করে নাও হ্যাঁ দুটো দুটো সুন্দর বালা আছে দিদি তাই দিয়ে দেবে তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও কারণ তাড়াতাড়ি খেয়ে হোম ওয়ার্ক করতে হবে ঠিক আছে খাও একটু জুস খাও তোমায় কিছু লাগিয়ে তা নিয়ে আসবে বলবে ঠিক আছে মা আমি তোমার মামাকে কফিটা দিয়ে আসি হচ্ছে না কেন আমি খাওয়াই দেবো পাঁচ এইট কফি
তোর বাবা বলল এই চাবিগুলো রূপকে বুঝিয়ে দিতে আজ থেকে তো এই চাবির দায়িত্ব ওরে মা তুমি ওকে বাবা মতো হয়েছ বাবা বললো আর সাথে সাথে তুমি রূপাকে চাবি দিতে চলে যাচ্ছ ও তো এখন আমাদের ফ্যামিলির সাথে অ্যাডজাস্ট করতে পারে শুনো তো একটু অ্যাডজাস্ট করো তারপর ভাবতে হবে কিন্তু এই পরিবারের নিয়ম অনুযায়ী তো এটা ওরই প্রাপ্য মা তুমি কেন বুঝতে পারছ না চাবিগুলো এখনই কেন ওকে দিতে হবে তাছাড়া তোমার কাছে থাকলে ক্ষতি কি বলো এটা তো লাভ ক্ষতির বিষয় না এটা অধিকার রূপার অধিকার মা সারাটা জীবন তুমি এই সংসারটা আগলে রেখেছ এখানে তোমার অধিকার কম কিসের বাবা বলল আর অমনি চাবি দিয়ে আসতে গেল তোমার নিজস্ব তো বলে কিছু নেই কিন্তু এতে আমাদের পরিবারের নিয়মের অসম্মান করা হবে না না হবে না নতুন করে নিয়ম তৈরি করতে হবে কোন আমাদের কি নিয়ম তৈরি হয়েছিল অমনি সেটা এখন মানতে হবে তুই কি বলছিস আমি কিছুই বুঝতে পারছি না তোমার এত কিছু বুঝতে হবে না শোনো চাবির ব্যাপারে তোমার এত কিছু ভাবতে হবে না বাবাকে আমি বুঝিয়ে বলবো আর জিতুকে ম্যানেজ করার কোনো ব্যাপার না আরে না জিতু তো আমার ছেলে আমি যা বলবো ও তাই শুনবে সেটা আমি জানবো জিতু এই ব্যাপার নিয়ে কোনো কথা বলবে না আচ্ছা মা হ্যাঁ চাবির ব্যাপারে বাবাকে কেউ কাহ করা তাই তো মানে রূপা কিছু তত জানি না হ্যাঁ আমার মনে হয় একটু ভাবতে হবে রূপা কিছু না করলে বাবা হঠাৎ চাবি দেওয়ার জন্য এত উঠে পড়ে লাগছে কেন বলো তুই একটু দেখ ঠিক ব্যাপারটা একটু না মা পুরোপুরি ব্যাপারটা দেখতে হ্যাঁ তাই দেখ এই কাজটা তোকে দিয়েই হবে আমি তোর উপর এই কাজের দায়িত্বটা দিলাম কিন্তু একটা কথা কি সব কিছু গোপনে করতে হবে তোমার তো ভাবতে হবে না আমার পুরো ভরসা না তানিয়া মাকে চা দাও ডিমটা পুরোপুরি খাচ্ছ না কেন আমি ফাইনাল অ্যাপ্রুভ হাতে পেয়েছি আশা করছি আগামীকাল থেকে প্রোডাকশনে যেতে পারব আপনি একদম টেনশন করবেন না একটা কোম্পানি সব কিছু ডিপেন্ড করে তার কাজের কোয়ালিটির উপর আমার কোম্পানি সবসময় খেয়াল রাখে কোয়ালিটির উপর হ্যাঁ মা বাবা তুমি কোথায় অফিসে মা কিছু বলবে লাঞ্চ হয়েছে বাবা মা কয়টা বাজে মাত্র বাজে বারোটা এখন লাঞ্চ টাইম এই তো আর কিছুক্ষণ পরেই তো হয়ে যাবে তাই না সেজন্য এখনই ফোনটা করলাম আমি কিন্তু তোমাকে আর তখন বলতে পারবো না বাবা ঠিক আছে মা তোমাকে আর বলতে হবে না রাখি বুঝতে পেরেছি সব হলো মায়া বুঝেছ তুমি মায়ার জলে আটকে আমাকে যা ভাবার ভাবতে পারেন আপাতত আমি চাবি কাউকে দেবো না আমার কাছেই থাক আচ্ছা ডাঙ্গারা তোমার কি মনে পড়ে তুমি যখন এ বাড়িতে প্রথম এলে মার কাছ থেকে যখন চাবিটা বুঝে পেলে তোমার কি এক অদ্ভুত আনন্দ হয়েছিল তোমার হাসি মাখা মুখ দেখে মা এসে আমাকে বলল যে আশা আমার তো মনে হয় দশ বছর আয়ু বেড়ে গিয়েছে আজকে আমি আমার মেয়েকে আমার সব কিছু বুঝিয়ে দিতে পেরেছি হ্যাঁ মনে আছে সব মনে আছে আমি কিছু ভুলিনি বলে তুমি কেন আজকে রূপার আনন্দে আনন্দিত হতে পারছো চেষ্টা করছি তো আমি আসলে মায়ের মতো তো অত কষ্ট লুকিয়ে রাখতে পারি না ওই সহ্য ক্ষমতাও আমার নেই আসলে আমার কি মনে হয় জানো তোমার হাতে চাবি দেওয়ার মুহূর্তে মারও হয়তো কষ্ট লেগেছিল কিন্তু আমরা সেটা বুঝতে পারিনি তোমার হাসি মাখা মুখের ভেতর মার সেই কষ্টটা লুকিয়ে রে কিন্তু 
আমি কেন কষ্ট লুকিয়ে রাখতে পারছি না আমার তো কোনো সহ্য ক্ষমতাই নেই চেষ্টা করো না চেষ্টা করলেই পারবে তুমি রূপাকে বিজের ছেলের বউ না ভেবে যদি নিজের এ ভাবতে পারো তাহলে দেখবে সব কিছু পারো পারছি না আমি চেষ্টা করছি পারছি না আচ্ছা ইয়ে কি আজকে নিউজ হেডলাইনস গুলি কি কি লিখেছে প্রসঙ্গ পাল্টাতে চাইছো কিন্তু প্রসঙ্গ পাল্টে তো জীবনের মোড় পাল্টাতে পারবে না আমি আসছি কখনো মন খারাপ করবে না আর এটা কিন্তু তোমার শ্বশুর বাড়ি না শ্বশুর শাশুড়ি হচ্ছে বাবা মায়ের মতো আর বিয়ের পরে স্বামীর বাড়ি নিজের বাড়ি তোমার মা যখন মানে তোমার শাশুড়ি মা যখন এই বাড়িতে প্রথম আসে তখন অনেক কান্না করেছিল অনেক তার সে কান্না থামতে প্রায় মাসখানেক লেগে গিয়েছিল সবাই বলেছিল যে এটা বয়সের দোষ অবশ্য তোমার শাশুড়ি মা যখন বিয়ে করেন তখন তোমার চেয়ে তো আরও অনেক কম বয়স ছিল আর জানো তো এই বাঙালি মেয়েদের কান্নাটাই হচ্ছে প্রধান অস্ত্র আর কিছু পারুক না পারুক কথায় কথায় চোখের পানি ফেলতে পারে তুমি কিন্তু এটা কখনো করবে না আমি আমি তোমার চোখে কান্না দেখতে চাই না ঠিক আছে আর তোমার যখন যা কিছু লাগে আর কাউকে বলতে না পারো আমাকে নির্দ্বিধায় বলো জি বাবা জি বাবা না আমার কথাগুলো মনে রেখো তুমি তোমার কাজ করো আমি একটু বারে আমি যাই গাছগুলোতে পানি যার ছবি মনের মধ্যে গাথা নতুন করে তাকে কি মনে করব বলো দেখ আমি এই সংসারের অনেক বড় বড় বিষয় তোদের উপর ছেড়ে দিই বা দিয়েছি কিন্তু এই একটি বিষয় আমি তোদের উপরে ছাড়তে পারি না তুমি কি চাও তোমাদের মধ্যে কিছু করতে হবে হবে তা তুমি আমাকে ওদের মনে আছো কাজ কর না তুই বৌমাকে নিয়ে দেশের বাইরে কত ঘুরে ঠিক আছে বাবা সময় দিব চলো আমার সাথে চলো কাজী অফিস কাজী অফিসে 